እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያብነት ትምርት ቤት የመረቃ ስነ ስርዓቱን እንደ ተከታተል ነው ነው ቀጣይና የመጨረሻው ክፍል የሚሆነው ዛሬ ወደናንተ የምናደርሰው ስለ ቅዳሴ ነው ክፍል አንዱን ባለፈው ተከታተልናል እንግዲህ ቅዳሴ ማለት ምስጋና ማለት ነው ቅዳሴ ማለት በቤተ ክርስቲያናችን ከጸሎት ሁሉ የከበረው ትልቁ የጸሎት ስነ ስርዓታችን ነው ምክንያቱም የጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋው ደሙን ወደ ፍጹም ስጋውና ወደ ፍጹም ደሙ የሚለወጥበት የጸሎት ስነ ስርዓት ነው ሕዚ ክፍል ሁለቱን ዛሬ እንከታተል የሚቀጥለውም ክፍል 3 ዲዛይነላችሁ እንቀርባለን እኔ ግን ኮዲዮስ ሰናብታችኋለሁ በ ፕሮግራሞቻችን ላይ አስተያየት ወይም ጥቆማ ካላችሁ ዘወትር በስራ ሰዓት በስልክ ቁጥሮቻችን ለታደርሱን ትችላላችሁ ስላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ቸርን ሰንብት ተሰጣቸውና በክርስቶስ ያመኑ ሁሉ ባንድ ላይ ተገኝተው ያ ጸሎተ ማይድ ነው ማይድ እግዚአብሔር ነው ራሱ መስዋዕት ነው የቀረበው ከበው ነው አይደል በዚያን ጊዜ ሁሉ ማመስግነው ለቀመዛው መጀመሪያ ሲጀምር ባለቤቱ ሲባርክላቸው ያነ ሲለውጥላቸው እነሱ ከበው ነበር ልክ ሐዋርያትን መስለን ከቦ ተከቦ ሁሉ ባንድ ላይ ሆኖ ነው ያነን ቅዳሴ መቀደስና መጸለይ ያለበት እስከ ሰዎች አሉ ተንሱ ጸልዩ ሰላም ለኩም ለኩም እየተባለ ማለት ነው እንደዚህ ያለ ይከሰከሳል እነዚህ ተንሶ ጸልዩ ተንሶ ሰላም ለኩም ለኩም መነሻ አላቸው መጣበታለን እና እንዲህ ያለ እየከሰከሱ በህብረት ያንን አንድ ክርስቶስን አንዱ ንብስ ሁሉ ሰው ይመገበዋል ከበን ነው ምን ምገቡ አንድ ሰው ብቻ አይደለም ያንን የሚመገቡ ለአንድ ሰው ብቻ አይደለም ያሚሰው ለብዙ ሰው ነው የሚሰው የገድ ለብዙ ሰው ቆል ብዙ ሰው አብሮ ከቦ ነው ያነ ነገር ተሳትፎ በቅዳሴው ላይ በመስጋናው ላይ ተሳትፎ ነው አብሮ ከጥንት ስናዩ ጌታችን ያነን አመሰገነ ባረከ ቆረሰ ገመሰ ሐዋርያት ማብረው አሉ። በዚያ ላይ እንግዲህ አብሮ አመስግኖ ያን መመገብ ነው ክርስቶስን ብለኝ እንዳልው መብላት ነው። እንግዲህ ቅዳሴ ከሁሉ ጸሎቶች ልዩ የሚያደርገው አንደኛ የደህነታችን ማረጋገጫው የደህነታችን መደምደሚያ የሆነው ያምላክ ስጋና ደም ስላ ስጋና ደም የሚለውጥልን የሚያከብርልን ቅዳሴ በመሆኑ የጸሎቶች ሁሉ ጉልላት ቆንጮ ነው የቱንም ይhall ቢደከም የቱንም ይhall ቢለፋ ትሩፋት ቢፈጸም ምስጋናው ቢደርስ ቢዘመር ዞሮ ዞሮ ስጋው ደሙ ያልተቀበለ ክርስቲያን እንደማይድን ወንጌሉም ይናገራል ዘበላ ስጋ ይወሰተ የደሜ ቦህ ይወዘለ ዓለም ስጋ እኔ በላ ደሜ እኔ ተጣ ይዘላለም ይወት አለው ስጋ እኔ አልበላ ደሜ እኔ አልጣ ይዘላለም ይወት የለውም ብሎ ባለቤቱ ክርስቶስ በተናገረው ቃል መሰረት ማንኛውም ክርስቲያን ይድን ዘን ስጋው ደሙን መቀበል ይግድ ይለዋል ስጋው ደሙን ደሙ የሚያከብርልን የሚለውጥልን ቅዳሴ ስለሆነ ቅዳሴ የጸሎቶች ሁሉ ጉልላት ቆንጮ መደምደሚያው ነው ማሳረጊያው ነው ምዕራገ ጸሎት ነው ቅዳሴ ማሰሪያው ነው የማህሌቱ የሰዓታቱ በአጠቃላይ 24 ሰዓት ጸሎት ቢደረስ ቅዳሴ ከሌለው ከንቱ ነው ያ 40 ቀን ሙሉ በአት ዘግቶ ይኖር የነበረ መና ይባታው ይነበርና መልአኩ መጥቶ እንግዲህ ጾም ማhall ጸልይhall ደክ ማhall 40 አመት ሙሉ ዋሻ ዘግተ እግዚአብሔር ስታመልከውስ ደስ ታሰኘው ኖርሃል ካንደበት ጸሎት ከጉልበት ስግደስ አይለይ እስካሁን ኖርሃል ግን ስጋና ደሙን ካል ተቀበልከ ይሄ ሁሉ ድካምህና ለፋት ይሄ ሁሉ ገዳማ ህይወትና መናኔ ትርጉም አይኖረውም ብሎት ኋላ ግን መጥቶ ስጋው ደሙን እንደተቀበለ እንረዳለን ታሪኩን ባጭሩ ሳጠቃለለው እና ቅዳሴ ልዩ የሚያደርገው ከዚህ የተነሳ ነው በመጀመሪያ ሌላው ቅዳሴ ልዩ የሚያደርገው ሁሉ መስዋዕቶች ባንድ ላይ ተጠቃለው የሚቀርቡበት ስለሆነ የመስዋዕቶች ሁሉ ገበታ ማእድ ነው ማእደ ነፍስ ነው ለምሳሌ በቅዳሴ ውስጥ አምስት መስዋዕቶች እናገኛለን መስዋዕተ እጣን አለ 
መስዋዕተ ማህይቶት ወይ መስዋዕተ መብራት አለ መስዋዕተ ቁርባን አለ የከንፈር መስዋዕት አለ እና የመስዋዕተ ሰውነት የሰውነት መስዋዕት የሚባላል እነዚህ አምስቱ መስዋዕቶች በአንድ ላይ ተጠቃለው የሚቀርቡበት ቢኖር ቅዳሴ ብቻ ነው ከዚያው እጪ የለም ሌሎች ማህሌ ስትመለከት ሰዓታቱም ስንመለከት ቁርባን የለው ሁሉም መስዋዕቶች ተካተው የሚሰጡበት ጸሎት ቢኖር የቅዳሴ ጸሎት መስዋዕተ ቁርባኑ ስንመለከት ያምላክ ስጋና ደሙ ነው አማናዊስ ያምላክ ስጋና ደም መስዋዕተ ቁርባኑ ነው መስዋዕተ እጣኑ ስንመለከት ሊክ ካህኑ በማይጠን ተወርቅ ይዞ የሚያጥ ነው በእጣን መልክ የሚያሳርገው መስዋዕት ነው ይሄም ደግሞ በብሉይ ኪዳን የቀር ይቀርብ የነበረ ነው ከቀር ከስጋው ደሙ ወይም ከመስዋዕተ ቁርባኑ ቀጥሎ በቤተክርስቲያናችን ያለ ክቡር ልዩ የሆነ መስዋዕት ቢኖር ጸሎት መስዋዕተ እጣን ጸሎተ እጣን ነው ይሄ እንግዲህ በነቢያቱም በሐዲስ ኪዳኑም በብሉይ ኪዳኑም ተጽፏል ለምሳሌ ዳዊት ጸሎቴን ልክ እንዳማረ እንደ እጣን ተቀበልልኝ ብሎ እጣን ያማረ የሰመረ መስዋዕት መሆኑን እዛ ጠቅሶታል ብዙ ስፍራ ለምሳሌ እስራኤላውያን ታመው ሳሉ በደው የተመተው ሳሉ ሙሴ ረ ህዝቡ ይያለቀ ነው በበሽታ ምን ይሻለኛል ብሎ ወደ እግዚአብሔር ቢያመለክት እግዚአብሔር ምን እንደነ ያለው ወንድም ምን አሮነ ልብሳ ተከኖ አልብሰው ማይጠን ተወርቁን ያያዝና ይጠናቸው ህዝቡን ከዛ የጣኑ ማዓዛ ሲያሸቱ እጣኑ የእጣኑ ጥስ ወደ ሰማይ ሲያርግ ሲያዩ ይድናሉ ደው ይርቅላቸዋል ከሙማኑ ይርቃል ወደ ህያዋኑ አይተላለፍም ብሎት በዚያ መሰረት ሊቀካናቱ አሮን ልብሰ ተከኖ ለብሶ ማይጠን ተወርቅ ይዞ አጥኖ ደውን አርቆታል ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ መስዋዕት በመከመስዋዕቱ ኦሪቱ በጣምራ የሚጸለየው ጸሎት ቢኖር መስዋዕተ እጣን በብሉይ ኪዳን ይሄ በሐዲስ ኪዳንም እውን ነው እንዳለ ነው አልተከለሰም አልተፋለሰም ይሄውም ደግሞ ምን መለከተው ሰባ ሰገል መጀመሪያ ከገበሩለት አንዱ ግብር ወይ ምጅመንሻ እጣን ነው እጣን ነው እና በሐዲስ ኪዳንም ተቀባይነት ያለው ተወዳጅ ሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ ክቡር የሆነ መስዋዕት ቢኖር መስዋዕተ እጣን ነው ይሄም በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ላይ ምን ይላል ከቅዱሳኑ ጸሎት ጋራ ብዙ እጣን እንዲጨምር ለመልአኩ ተሰጠው ይላል ከዚያም ከቅዱሳኑ ጸሎት ጋራ የእጣኑ ጢስ ወደ ሰማይ በእግዚአብሔር ሲፈጠ ሲወጣ በእግዚአብሔር ፊት የእጣኑ ጢስ ከቅዱሳኑ ጸሎት ጋራ ወደ ላይ ሲወጣ አየው ይላል ቅዱስ ዮሐንስ ስለዚህ የመስዋዕተ እጣኑ ክቡርና ተወዳጅ የሆነ መስዋዕት ነው ከቁርባኑ ቀጥሎ ያለው ሌላው መጽሐፍ መስዋዕተ ማህይቶት ወይ መስዋዕተ መብራት ነው በቤተክርስቲያንም ያለው ዲያቆኑ ጧፍ ይዞ የሚያበራው መብራት ይሄ ለጌጥና ለቅንጦት አይደለም ትርጉም አለው ሚስጥር አለው ከመስዋዕትነቱን ባሻገር ማለት በብሉይ ኪዳንም ይሄ ቀደም ሲል የነበረ ነው በሙሴና አሮን በመገናኛው ድንኳን ይያበሩ መስዋዕት ይቀርቡ ያቀርቡ እንደነበረ ኦሪት ዘሁልቅ ላይ ተጽፏል ታሪኩ እንደገናም በሚስጥርም سنመለከት በመሳለም سنመለከት ማህይቶቱ ጧፍ ወይም ብርሃኑ ሻማው የኢጌታ መሳለ ነው ብርሃን ዘባአማን ኡነተኛው ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ በመሆኑ የሱ መሳለ ነው ቀጥሎ የሐዋርያት መሳለ የቅዱሳን መሳለ ነው ቅዱሳን ሐዋርያት ብርሃን ይባላሉ እናንተ ዓለም ብርሃን ናችሁ ብርሃናችሁ በሶፊት ይብራ ይያለ ብርሃንነቱን በጸጋ ለሐዋርያት አስተላልፏል ክርስቶስ ኢየሱስ የባህሪ ገንዘቡ ነው የነሱ ግን የጸጋ ነው እና የነሱ ሌላው የመጥመቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ ምሳሌ ነው ጧፉ እሱም የሚነድ ብርሃን ብሎታል እንደውም የሚነድና የሚያበራ ብርሃን ብሎ ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስክሮለታል ለቅዱስ ዮሐንስ ብርሃን ጨለማውን ገላጣ ያደረገ መንገድ እንደሚጠርግ ሁሉ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስም ለጌታ መምጣት መንገድ ጠርጓል 
ጎዳናውን ጠርጓል አባጣው ጎርባጣው ይስተካከል ተራራው ዚቅ ይበል ጎርጓዳው ይሙላ ይያለ በበረሃ ይጮህ የነበረ መጥመ ከመለቆት ቅዱስ ዮሐንስ በማህይቶት በብርሃን ይመሰላል ማለት ስለዚህ ዲያቆኑ የሚይዘው ጧፉ በሚስጥር በመሳሌ ከመስዋዕትነቱ ባሻገር በሚስጥር በመሳሌ የተቀመጠ ነው ሌላው የጧፉ ኩስታሪ ሽታው ሁሉ ይሄ መድሃኒት ነው ፈዋሽ ነው ለዚህ ነው አራተኛው የከንፈርፈሬ ተብሎ የሚጠራው ምስጋ ነው ቅዳሴው ተሰጠው ነው ዜማው ንባቡ ይሄ ሁሉ ምንባባቱ የከንፈርፈሬ ተብሎ ይጠራል ይሄ ነብዩ ሆሴ እንደተናገረው ትንቢት ሆሴ ምራፍ 14 ቁጥር 2 ላይ በወይፈኑ ፋንታ በጊደሩ ፋንታ የከንፈራችንን ፍሬ እንሰጣለን በሉት ብሎ ተናግሯል ስለዚህ ረቂቅ የማይታየው መስዋዕት አራተኛው የከንፈራችን ምናመነጨው ከአንደ በታችን ምናፈልቀው ምስጋ ነው ነው ይሄ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ነግሮናል ዕብራውያን 13 ቁጥር 15 ላይ ንባ መስዋዕት ተስባሃት የምስጋና መስዋዕት ለእግዚአብሔር እናቀርብ እርሱም የከንፈራችን ፍሬ ነው ይላል ለእግዚአብሔር ምስጋና መስዋዕት እናቀርብለት እርሱም የከንፈራችን ፍሬ ነው በማለት ይሄ ምስጋናው ሁሉ የከንፈር ፍሬ ተብሎ ይጣራል ሌላው ይሄ አራተኛው ነው አምስተኛው የሰውነት መስዋዕት ተብሎ የሚጣራ ነው ይሄ ደግሞ ስግደቱ ቁመቱ መውደቅ መነሳቱ ይሄ ሁሉ እንግዲህ የሰውነት መስዋዕት ተብሎ ይጣራል እነዚህ አምስቱ መስዋዕቶች በአንድ ላይ ተጠቃለው ተዳምረው ተዋህደው የሚያደርጉበት ጸሎት ቢኖር የቅዳሴ ጸሎት ነው ከሁሉ ጸሎቶች ልዩ የሚያደርገው በሁለተኛ ደረጃ በዚህ ነው ሌላው ቅዳሴን ልዩ የሚያደርገው ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ አካላዊና ህሊናዊ ዝግጅት ተደርጎበት የሚከናወን በመሆኑ ካህኑ ምእመኑ ተጨንቆ ተጠቦ ጓክቶ ናፍቆ የሚያከናውነው ስርዓት በመሆኑ ነው እርግጥ ነው ሌሎቹ ጸሎቶች ጉጉትና ናፍቆታ ያስፈልጋቸው ይያልን ሳይሆን ደረጃው ግን ይሄ ከፍ ያለ ነው አንደኛ ከቀደስን እንቆርብ አለ የምንቆርብ ከሆነ ደግሞ ከዋዚ የማው ጀምሮ የምንበላውን የምንጠጣውን የምንለብሰውን አስልተን አስበን አቅደን የምናደርገው ስለሆነ ለምን በቅዳሴ ሰዓት ቅዳሴ የመላእክት ስርዓት ነው በቅዳሴ ጊዜ ቅዱሳን መላእክት እንደ ሻሽ እንደጠፋሉ እንደ ቀጠር ይረክፋሉ እንደ ግንድ ይረበረባሉ ስለዚህ ካህኑም ህዝ ምእመኑም ቅዳሴ የቅዳሴን ስርዓት በሚያከናውንበት ሰዓት ከመላእክት ጋራ አብረን እንደሆንን ማሰመቻል ይኖርብና ስለዚህ መላእክት ከኛ ጋራ ይምስጋና ባልደረባን ከመላእክት ጋራ ስለዚህ የመላእክት ምስጋና እየተሳተፈን ስለሆነ በዚህን ሰዓት ከወትሮ በተለየ መልኩ ከሌሎቹ ጸሎቶችና መህላዎች ምስጋናዎች በተለየ መልኩ ለቅዳሴ የምንሰጠው አክብሮትና ትኩረት እጅግ የተለየ ስለዚህ በዚህ መልኩ ቅዳሴው ልዩ ነው የቁርአን ክብርነ ወፍጾም ሰማያዊ ማስቀደስ የሚባለው ነገር ምናልባት ግብር ሰፍሮ ግብሩን አምጥቶ ዘዩን ማምጥቶ ዕጣኑን አምጥቶ ያን መባውን ማቀረቡን ሳይ አስቀዳሽ የሚባለው እሱ ነው አቅራቢው ክፍል እዚያ በተረፈ ግን ሁሉም ከቦ ቅዳሴው ተሳታፊ ነው መሪዎች ቅዳሴ ያናሉ ሌላው ሁሉ ተሰጠውን እየተቀበለ አብሮ ቅዳሴው ከተፈጸመ በኋላ አብሮ ሰው ደሙን ይቀበላል እንዴ ነው ሁኔታው ስለዚህ የሰው የድነት ፈጻሚ ስለሆነ ነው የድነት ፈጻሚ ይሄ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው አመነ አመነ ምን ሆነ ተጠመቀ ተጠመቀ በኋላ ስለ መቀበላ ያለ ዘ ክርስቶስ ነው አይሰና አልተዋሃደውም ክርስቶስን ክርስቶስ የሚዋሃደን በስጎ በደሙ ነው እንደነገረ የሚነገረው ነገር አስተውለን ካየ ነው ዘበላ ስጋ ወሰት የደመ ይኮ የከንፈር አይደለም የውስጥ የሃይማኖት ጉዳይ ነው ስጋን የበላ ደሜን የጠጣ ነው እኮ ያለው ይሄን ያለ ህይወት አለው አለ ደሙን ካልጠጣችሁ ህይወት የላችሁም ከተባል እንዴ እንዴ አመኘ ተጠምቄ ለዚህ ለስገሉ መብቃት አለብኝ ማይተሙ መደምደሚው እሱ ስለሆነ እንግዲህ ከቅዳሴ መናገኘው በረከስን መለከት መጀመሪያ ስሬት ኃጢያት ማግኘት ነው የመጀመሪያው ጥቅም የመጀመሪያው ጥቅም እሱ 
እነኛም ከፓትርያርኩ እስከ ታች እስከ እንግዲህ በ40ና በ80ኛ ቀን እስከ ተጠመቀው ክርስቲያን ድረስ እስከ ህጻናቱ ድረስ ዋን ነው አላማው በእግዚአብሔር ዘንድ እስሬት ኃጢያት አግኝተን ባለማለነት መቀበል ነው ይሄ ደግሞ እስሬት ኃጢያት ከመያሰጥ አንዱ ቀዳሚው ቅዳሴ ነው ቅዳሴ ምን ይላል እንደውም ቅዳሴው መግቢያው ላይ መሰ ተፈቅድ ኦብኢሲ ተረከብ ስሬት ኃጢያት ይከ አጽመ ቃል ወለካን ስሬት ኃጢያት እንድታገኝ ከፈለክ ኃጢያት እንዲሰራ ይልህ ከፈለክ የካህኑን ቃል አድምጥ ይላል እንግዲህ የመጀመሪያው አዋጅ ነው ስለዚህ በቅዳሴ ውስጥ የሚከናወኑትን ስርዓቶች ሁሉ ባልባከና ሐሳብ በተረጋጋ ልብ ሆኖ መከታተሉ ስሬት ኃጢያት ያሰጣል በረከት በረከተ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስን ያድላል ጸጋ ያሰጣል ሞገስ ያሰጣል የመጀመሪያው ይሄ ነው ሌላው በቅዳሴ ውስጥ ሌላው ጥቅም እንድነው ሶስት ነገር እናገኛለን ትምህርት ተክሳጽና ምክር በቅዳሴ ውስጥ ትምህርት አለ ተክሳጽ አለ ምክር አለ ትምህርት ራሱ ሶስት አይነት ነው ሃይማኖታዊ ትምህርት አለ ታሪካዊ ትምህርት አለ ስርዓታዊ ትምህርት አለ ሃይማኖታዊ ትምህርት እንመለከት አምስቱ አይማደም ይስጥር ዶግማው በእውነት ስለ አምስቱ አይማደም ይስጥር ከቅዳሴ በላይ የሚሰብክ መጽሐፍ የለም በተላይ በተላይ ደግሞ ቅዳሴ ማርያም سنመለከት ስለ ሚስጥረ ስላሴና ስለ ሚስጥረ ስጋዌ አጉልቱ አስፍቶ ነው የሚጽፈው አባሪያ ያቆስ ስለ ሚስጥረ ስላሴና ስለ ሚስጥረ ስጋዌ ያልጠቀሰው ጥቅስ ያልመሰለው ምሳሌ ይለም አብ ሰዓት ነው ወልድ ሰዓት ነው መንፈስ ቅዱስ ሰዓት ነው አብ ጎነ ወልድ ጎነ መንፈስ ቅዱስ ጎነ አብ ሐሊብ ነው ወልድ ሐሊብ ነው መንፈስ ቅዱስ ሐሊብ ነው ይያለ ለባሪያችን በሚስማማ መልኩ የመሰለ የመሰለ አስተምሮ ሚስጥረ ስጋን سنመለከት የመቤታችን የማህፀኗን ነገር ድንቅ መሆኑን ስፋቱን ጥልቀቱን በምን ቤት ጎንሽ ቻልሹ ያነ ሰዓተ መለኮት ይያለ ስለ ሚስጥረ ስጋዌ እንደነ ባነጋገር በድንግልና አምላክ ሞለ እንደምን ያለ ነው ይያለ ይያደነቀ ይናገራል አባሃሪ ያቆስ ሌሎችም ቅዳሴ 14ቱም ቅዳሴ ቀዳሚ ትኩረታቸው ሃይማኖት ላይ ስለ ዶግማ አስፈተው አምልተው ነው የሚናገሩ ስለ እግዚአብሔር ህልውና ስለ ስነ ፍጥረት አፈጣጥር ስነ ፍጥረትና የፈጣሪ ግንኙነት ከዚህ ባሻገር ደግሞ ታሪካዊ ትምህርት ያ ያባውን ታሪክ የቅዱሳን ሐዋርያትን የሊቃውንቱን ታሪክ በየጊዜ የተነሱትን የክፉንም የደጉንም ታሪክ ጽፈውታ የመናፍቁን እገሌ እንዲ ብሎ ነበር እኛ ግን እንዲ ብለንም እናምነው ስማኤላውያን እንደዚህ ብለው ያምናሉ እኛ ግን እንዲ ብለንም እናምነው እኛ ሐዋርያት ያሉን እንከተላልን ይያሉ ሌሎች ሐዋርያትም ሌሎች ሊቃውንቱም የተናገሩትን እየጠቀሱ ቅዳሴን አዘጋጅቷልና ታሪካዊ ትምርት እናገኛለን ማለት ሌላው ስርዓታዊ ትምርት ነው ይሄ ስርዓታዊ ትምርት ደግሞ ስርዓ ይሄ ቅዳሴው ስርዓት በስርዓት መቆምን በስርዓት መልበስን ያመጋገቡን ስርዓት ስርዓት አምልኮውን የዜማውን ስርዓት ይሁሉን ስርዓት እናገኘው ቅዳሴ ላይ ይሄ ነው ሌላው ምክር ነው ምክር ደግሞ አድርጉ ነው እንዲህ ብታደርጉ ተጠቀማላችሁ ቂም በቀልተው ወንድሞቻችሁን በደልተውላችሁ በንጽህና ቆሙ ከኃጢያት ራቁ የሚለው አድርጉ የሚለው ቃል ምክር ነው በአንጻሩ ደግሞ አታድርጉ የሚለው ደግሞ ወቀሳ ተክሳጽ አታድርጉ ይሄን ለምን አደረጋችሁ ይሄን የሚያደርግ እንዴት ይቀጣል በቅልቡና በተሰብና ሳይሆን ወደ ስጋው ደግሞ አይቀር ተክሳጽ ስለዚህ እነዚህን ነገር እናገኛለን
አብይረ ህወት የህወት ጉዞ በመንፈሳዊ ወቶ የሚበረቱበት መንፈሳዊ የጉዞ መራሐገብ ለመንፈሳዊ ወቶ ተቃሚ ሆኖ የወንጌል የዘማሪያ አገልግሎት በብዙአን አባቶች የጸሎት ወንጌል መራሐግብራት ይካሄዳሉ። እንዲሁም በኢትዮጵያ ገጠርና ጠረፋማ አካባቢዎች የሚተገበረው የወንጌል አገልግሎት በተገቢ ሁኔታ ይዳሰሳል። የጉዞ ቦታ በሰሜን ሹዋ ሰላሌያ ገረሰብከት ሰንዳፋ ዳቤ ሰፈረ ገነት ቅዱስ አማኑኤል ቤተክርስቲያን የጉዞ ቀን ግንቦታ 26 2010 ዓ.ም ተመረጠ። የጉዞ ዋጋ 230 ብር። ኑ የጉዞ ተሳታፊ በመሆን ከመንፈሳይ በረከት እንካፈል ማህበረ ቅዱሳን የምስራች የማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት የስርጭት ሰዓቱን አሳደገ በማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት አገልግሎት ዘወትር ቅዳሜና ሁድ ይቀርብ የነበረው ዝግጅት እንደተጠበቀ ሆኖ በሶስቱ ቋንቋዎች በትግርኛ በኦሮምኛና በአማርኛ ከሰኞ ስካሙስ ከምሽቱ 12 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ተኩል ዝግጅቱን በስፋት ማቅረብ ጀመረ ሰው መጀመሪያ እግዚአብሔርን አንድነት ሶስትነት ማወቅ ይመዳን ድርሻው ነው ሁለተኛ የክርስቶስን ትምርት ወንጌል ቃሉን ያመነ ተጠመቀ ይደናል እስከኔ ይበላ ለምን እጠይ ዘላለም ይወት አለው ክርስቶስ በለታሪ ተቀበለውን በከራ ሙሉ በሙሉ መማር ማወቅ ይህ የሰው በድነት ዙሪያ ያለው ድርሻ ነው እንዲሁም ዘወትር ቀዳሜ ከቀኑ 11 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል እውድ ከረፋዱ 4 ሰዓት ተኩል እስከ 8 ሰዓት ይጠብቆል ማህበረ ቅዱሳን ስልኩ ቁጥራችንን 0111571417 ወይንም ኢሜይል አድራሻችንን tv@eotcmk.org ወይንም ዌብሳይታችንን www.eotc.tv.com ይጎብኙ